Друзья, всем привет! Сегодня я буду делать массаж стоп для облегчения тяжести в ногах. Сегодня у меня Вика. И сейчас попробуешь на себе такую вот новинку, охлаждающую эмульсию. Она хорошо тяжесть снимает. Угу. Я знаю, что ты на тренировке ходишь угу. тоже. Да, мышцы у меня такие постоянно уставшие. Охлаждать будет? Но в течение 10 минут. Потом угу. ощущение пройдет. Ножку так поднимаем, сгибаем. Я сейчас на экроножную мышцу нанесу сразу. Я в конце дня себе на шею наношу. Потому что статики, когда есть много клиентов. Или после тренировки тоже. Ноги, ноги задействую. Также ножку сгибаем. Уже? Угу. Это может даже больше от того, что она... Такая легкая и влажность. А, можно? Охлаждающая эмульсия до массаж улучшает отток лимфы, уменьшает любые виды отеков, оказывает лифтинг эффект. Эмульсия облегчает тяжесть в ногах, уменьшает отечность при целлюлите и в рекозном расширении вен, снимает мышечный спазм после тренировок, оказывает обезболивающий эффект при растяжении и ушибах. Эмульсия до массаж ваш личный домашний доктор. А ты на тренировке давно была? Да, я вот уже недели три не хожу. Угу. Ну, знаешь, мне кажется, если постоянно ходить, все равно даже если три недели не ходишь, чувствуется, что все равно такое тело подтянутое. Ну да. Там масло мяты угу. и самый активный ингредиент это ментол. Mm -hmm. Вот когда жара была летом, я вообще на все тело наносила, чтобы немножко охлаждаться. Жаркое же было лето. Mm -hmm. В жарких странах тоже во время загара там малантаин содержится, он успокаивает кожу mm -hmm. хорошо. Mm -hmm. Ну, Получать вот, на заметку. Да, вот сейчас она впиталась. И можно уже масла нету по эмульсии только буду выполнять это даже удобнее потому что бывает так что особенно когда стопы делаешь по маслу оно проскальзывает а по крему любому по более жирной основе или по маслу карите более удобно делать Усталость. Ну да, Все потому выглядит. что согласна. Многим очень нравится массаж стоп, прям расслабляет. Особенно когда он быстрый, не вот такой резкий, как многие делают. Я тоже была на сеансах, это очень неприятно, вот это резкие рывки. А хочется глубокий и медленный чтобы осознавать каждое движение. Добавлю все-таки немножко капли прям масла, потому что эмульсия впиталась mm -hmm. уже. Смазала кушетку, но все же она дает скрип, наверное, не в том месте. Нужно было ее смазать.
Ну, сейчас уже должна почувствовать охлаждение. Ну, я чувствую вот на это, Вот межпальчиковое пространство тоже очень приятно здесь прорабатывать, раздвигая кости плюс. Но не щекотно тебе? Нет. Но здесь тоже такой есть момент, не кончиком пальца мы работаем, иначе будет очень жестко, а вот именно вот этой частью средней. И тогда движение получается объемное и глубокое. То же самое движение, просто сейчас большими пальцами выполняя такое же движение. Я выполняла средними пальцами. То есть вот большими делим стопу пополам. И выжимаем к пальцам. И вот то же самое движение, но средними пальцами здесь конечно более удобно я делаю потому что весом вот получается средний палец упирается и ужимание идет вверх сначала движение слабое потом оно приобретает силу максимальную то есть нажим и потом опять сила теряется получается движение сильное только в одной какой-то зоне Потом меняем эту зону ближе к пятке, ближе к пальчикам. Вот такое выжимание. Сейчас на другой ноге я тоже немножко возьму масло, потому что мышь вся впиталась. Самый а, приятный массаж получается, когда мастер расслаблен. То есть я уже об этом много раз говорила, когда там в конце дня я устаю, и массаж получается лучше всего, потому что уже ты без мыслей, ты просто делаешь движение в расслабленном, в эмоционально расслабленном состоянии. Не движение сами слабые, а состояние у мастера эмоционально расслабленное. И, конечно, это все транслируется. И клиенты замечали, что самый лучший массаж получается в конце дня, когда уже мастер вымотан. Многие скажут, что нет, силы уже тогда нету, и массаж более легкий получается. Но на самом деле нет. Если вы работаете с помощью тела, присоединяете к движениям без собственного тела, то движения не могут быть 
поверхностными легкими. Если на разогретое тело наносить, то эффект будет быстрее охлаждения после сауны или когда там после загара, во время загара. Ярче, наверное. Да, ярче, да, такое ощущение, что прям вообще контраст более сильный. Если бы это движение делала руками, то костяшками было бы больно. А так как у меня сейчас пальцы достаточно мягкие, и я подключаю вес тела, костяшки описывают все рельефы мышцы. Я не задеваю костную ткань, поэтому более комфортный массаж получается. Чувствуется и глубина, и релакс все друзья я с вами прощаюсь подписывайтесь ставьте лайки делайте себе массаж стоп если вы мастер, делаете клиентам, это очень расслабляет. Пользуйтесь охлаждающей эмульсией. Всем пока!